Xin chào các bạn, bây giờ các gia đình đều dùng các cái thiết bị điện trong nhà rồi Tuy nhiên cũng có những trường hợp mà nó xảy ra hỏng hóc, ví dụ như chập cháy Dẫn đến cái automat nhà của chúng ta có thể nhảy Trường hợp mà nó không nhảy có thể là gây ra cháy hệ thống đường điện nhà chúng ta và gây cháy nhà trên người Nó cực kỳ là nguy hiểm Tuy nhiên hầu hết chúng ta không biết về điện và chúng ta cũng không có những cái dụng cụ như cái đồng hồ vạn năng như thế này Để chúng ta đo để xác định xem là thiết bị nào là thiết bị đang bị hỏng, đang bị chập cháy và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách để chúng ta có thể là không am hiểu nhiều về điện cũng như là không có những cái dụng cụ chuyên dụng như cái đồng hồ này và chúng ta vẫn có thể là kiểm tra thiết bị nào đang bị chập cháy. Nếu như chúng ta không có cái thiết bị để kiểm tra thì chúng ta cứ cắm thử từng thiết bị vào thì dẫn đến là nó lại nhảy át hoặc là nó làm hỏng đường điện của chúng ta. Và nếu mà nó nhảy áp hỏng đường điện thì chúng ta có khi là phải gọi thợ điện đến sửa chữa rất chi là tốn kém. Nhưng mà với cái bộ thiết bị mình sẽ chia sẻ ở đây, à, nó chỉ tốn khoảng một vài chục nghìn của các bạn thôi. Các bạn sẽ có một thiết bị để các bạn có thể là kiểm tra các cái thiết bị bị chập nhá Chúng ta cùng bắt đầu video. Đầu tiên, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái phích cắm, cái ổ cắm này. Thứ hai, các bạn sẽ kiếm cho mình một cái bóng đèn. Bóng đèn công suất nhỏ thôi, miễn sao nó sáng là được. Và bóng đèn này dùng điện 220 bởi vì chúng ta dùng trực tiếp điện 220 và mình ở trên tay mình có một cái bóng đèn nhỏ nhỏ như này cái bóng này là dùng 220 nó nhỏ như này nên mình sẽ dùng luôn cái bóng này không cần dùng cái bóng to này nó to cồng cành làm gì và một cái thứ ba rất quan trọng đó là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc tụ điện đây là chiếc tụ quạt thì các bạn ra cái cửa hàng điện nước ấy các bạn bảo bán cho cái tụ điện khoảng 8 cho tới 10 mi là đều ok ngoài ra các bạn sẽ cần cho mình một cái phích cắm các bạn nhé và một đoạn dây điện thì chúng ta sẽ đấu cái đoạn dây điện này vào cái phích cắm này rồi, mình dùng một cái đoạn dây để chúng ta sẽ câu ra cái bóng đèn này các bạn nhé. Chúng ta câu bóng đèn này. Chúng ta sẽ câu đoạn dây này vào hai đầu bóng đèn để cấp điện cho bóng đèn này. Rồi, bóng đèn chúng ta sẽ để đây đã. Cái đầu dây ổ cắm nguồn đầu vào thì một dây mình sẽ nối tiếp qua cái tụ này các bạn nhé. Các bạn có thể là dùng đầu dây nào của tụ nối vào cũng được Bởi vì cái này là cái tụ xoay chiều Nên nó sẽ không phân biệt về đầu âm dương Rồi thì khi các bạn thấy này Đây là cái dây vàng này Nguồn đầu vào này Cấp điện 210 đầu vào này Nối tiếp qua tụ này Hai cái đầu dây từ tụ và cái đầu dây còn lại Mình sẽ đấu vào hai cái cọc của cái ổ cắm để cấp điện đầu ra các bạn nhé. Đồng thời cái bóng đèn này mình sẽ dùng uh, hai cái đầu ra bóng đèn sẽ đấu song song vào hai cái dây mà cấp vào cái ổ cắm như thế này. Thì đánh nghĩa là các bạn có một cái con điện trở khoảng 1 mê thì các bạn nên nối song song với cái tụ này các bạn nhé. Đây này nối song song tức là nối vào hai cái đầu của cái dây của cái tụ này. Mục đích cái con điện trở một mê đấy là để nó xả cái điện áp của cái tụ này đi à, Bởi vì nếu như mà khi mà chúng ta tích điện vào trong cái tụ này rồi ấy, Mà chúng ta không để ý ấy, Mà chúng ta sờ vào những cái cọc này Nó có thể là gây giật cho chúng ta Đấy, Còn nếu mà các bạn không kiếm được cái con một mê Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xả nó đi thôi Rồi một đầu dây của bóng đèn Mình sẽ song song với một đầu dây của tụ này Sẽ đấu vào đây Đầu dây còn lại của bóng đèn sẽ nối vào cái đầu nguồn vào này, một dây màu xanh này. Rồi, ok, như thế là xong rồi đấy. Bây giờ mình sẽ chụp cái nắp này lại. Bây giờ mình sẽ cắm điện này, mình cắm điện lưới vào nhá. Điện là điện 220V, mình sẽ cắm vào thì các bạn xem này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Cắm vào thì cái đèn này nó sáng này, các bạn nhìn thấy cái đèn sáng này, tắt đi này. Đấy là đèn tắt này, cắm vào này, đèn sáng này. Các bạn nhìn thấy cái đèn ở đây nó cũng sáng này. Thì đây là cái đèn báo hiệu nhá. À, nếu như các bạn mà làm cho mình ấy, thì các bạn nên dùng một cái hộp. Đấy các bạn có thể dùng cái hộp giấy này để cho những cái tụ này, cái đèn này nó vào bên trong. Và cái đèn nó chỉ hở cái mặt lên ngoài thôi. Và cái... Cái ổ cắm này thì mình sẽ đặt ra ngoài thì mình cắm thiết bị nó dễ Nhưng mà mình không cho vào hộp để cho các bạn nhìn rõ về cái sơ đồ đấu Nếu như mà trường hợp mà cái tải của chúng ta Đây mình có một cái tải đây Giả sử như một cái tải là cái thiết bị về bóng đèn này đi chẳng hạn Đó nếu mà nó hoạt động ổn định đúng không ạ Thì bây giờ mình cắm điện vào thì các bạn xem nhé Đây mình sẽ cắm vào 
cái tải này là đang hoạt động ổn định không chập mạch thì các bạn xem xem nó như thế nào các bạn nhìn thấy chưa tải mà không chập mạch thì các bạn nhìn thấy đây cái bóng đèn của chúng ta nó vẫn sáng cái đèn xanh này nó vẫn sáng này vẫn cấp điện ra tải này rút đi đèn xanh vẫn sáng này cắm này như vậy là chúng ta xác định được rằng là cái tải này là cái tải không chập mạch thế bây giờ nếu như mà trường hợp mà cái thiết bị của chúng ta À, ví dụ như một cái bóng đèn này hay một cái thiết bị nào đó nó bị chập mạch Thì nó chập mạch giống như cái việc mà các bạn là uh, chập hai cái đầu của cái ổ cắm này vào một Có nghĩa là chúng ta dùng một cái dây như này Chúng ta chập nó lại, đấy gọi là chập mạch Thì uh, sẽ hiện tượng gì sẽ xảy ra các bạn nhé Đây mình sẽ dùng uh, cái ổ cắm đầu vào của cái bộ này Cắm thông qua cái uh, cái bộ uh, ổ cắm này Đây mình bật lên này, các bạn nhìn thấy chưa Đấy, nếu như mà trường hợp mà chập mạch Thì lập tức là cái bộ này nó sẽ ngắt điện hoặc là nó sẽ cháy nổ cái bộ này Và cái đèn này Xem nó còn sáng hay không Đây mình sẽ lấy ví dụ là chập mạch này Các bạn nhìn thấy chưa Cái bộ này vẫn hoạt động bình thường Đèn này đã tắt rồi này. Đèn này tắt này Bộ này vẫn hoạt động bình thường Nên là các bạn thấy được rằng là Với cái bộ mạch như thế này Thì các bạn thử các cái thiết bị mà nó bị chập mạch Thì các bạn yên tâm được rằng Không lo cái hệ thống điện nhà của chúng ta bị cháy nổ Bởi vì nếu mà cháy nổ thì cái bộ này của mình là đã bị dập nguồn rồi Đấy hoặc là cháy khét rồi Nhưng mà vẫn hoạt động này Đấy còn cái đèn báo xanh này Đấy các bạn nhìn thấy cái đèn báo xanh này Là nó đã ngắt này nó không sáng nữa Đây mình rút ra này Hết chập mạch này Thấy chưa Hết chập mạch thì cái đèn báo xanh nó lại sáng này Đây chập mạch này Mình lại chập lại nhá Đấy các bạn nhìn ra Ok chưa Thế là các bạn với cái bộ như này nhá Các bạn test những cái thiết bị mà chập mạch thoải con gà mãi luôn Nó không chập mạch thì nó vẫn cấp điện ra thiết bị Tất nhiên là điện nó sẽ yếu hơn so với cắm trực tiếp Nhưng mà chúng ta sẽ xác định được rằng là nó chập mạch hay không Trường hợp nó chập mạch thì cái đèn báo này nó sẽ ngắt, nó tối đi Đấy, Và đồng thời nó không làm ảnh hưởng tới hệ thống điện nhà chúng ta Ok chưa? Các bạn thấy một cái mạch cực kỳ đơn giản như thế này à, Nhưng mà nó giúp ích cho chúng ta rất nhiều đúng không ạ? Rồi thì bây giờ trường hợp mà lúc nãy mình nói đấy là các bạn không có cái cái điện trở Cái điện trở để chúng ta à, xả cái điện áp ở cái tụ này Thì bây giờ các bạn làm như sau à, Các bạn sẽ dùng một cái dây chúng ta chập mạch ở cái đầu ra này vào nhé Đây chập mạch nó đầu ra này Đó Chập mạch đầu ra Sau đó các bạn dùng một cái tô vít Và có cán nhựa nhé các bạn cầm vào cái đầu cán nhựa này Các bạn rút cái nguồn đầu vào này ra Đây rút rồi nha Các bạn chập thôi mà Đó Chập như này Như thế là chúng ta đã xả được hết Hết điện ở bên trong cái tụ này đi rồi đó nên là bây giờ nếu như mà các bạn có có, có sờ vào cũng không vấn đề gì đấy thoải con gà mái nhá đấy, ok chưa rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái mạch điện cực kỳ hữu ích mà ứng dụng bằng một con tụ giá cực rẻ thôi nó chỉ có vài chục ngàn thôi các bạn sẽ kiểm tra được các cái thiết bị điện trong gia đình của chúng ta là thiết bị nào nó bị chập mạch hay không cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký like chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video sau